Assalamu alaikum. Today it's uh, lecture number four. The course coded 563 and we are studying operation strategy. And uh, in the previous, if I give you the recap, what we have done in uh, the past lecture, we have been talking about strategy. What I have done was uh, strategy ko humne separately dekha and operations ko humne separately dekha. And we wanted to understand kiji, how operation strategies are important with reference to business. Now, there has been a lot of literature. If you look at the 1970s, 1980s, then you can see people started registering operations, go, operations strategy the way it is at the moment. But otherwise, before that, what was the concept? Kiji, operations is a total different array and strategies are total different. Operations is daily. And strategy is long term or uh, it's basically the uh, framework by which an organization is going to prosper around. Now, when we talked about it, we are going to talk about operations strategy. So what uh, management theorists or practitioners said that you are talking about operations strategies or you are working or you are talking about uh, this operations management. So that was a uh, kind of, uh, 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 you can't say it was a controversy, it was a misunderstanding ke how strategy can be linked with operations. When we operations, ko hum kehte hai, operations ka shuru mein ek notion ye bhi tha ke operations are manufacturing ke saath concerned hai. Operations ka word aata tha, that was solely for manufacturing, services bhi uske nara wo nahi include kar rahe tha. But afterwards, then aapke operations ke aise models aya ke bhi intangible products bhi hote hai, aap services bhi dete hai, to wahan bhi to operations ki zirurat hoti hai. So otherwise, the main objective was ke jab bhi operations hote hai, that is basically for the manufacturing concern. Similarly, when we take strategy ka concept, leke aate hai, strategy is basically that it's a long term, uh, se kate hai, goal, long term framework, just ki basis pe aap ki organization progress kar gaye, ya aap ki organization ko progress karni hai. So now, what these business gurus thought, ke bhi, how operations strategy, ek jo kaam daily karne wala hai, aur ek jo long term hai, how they are going to be interlinked, how we can say that you operations ki strategy aapne banani hai. So that remained under microscope, that remained under discussion for quite some time until uh, ye 90s, uh, early 90s ke andar ye notion change work and ye operations, strat operations strategy is directly linked towards your business strategy and it is a very core and important concept. <laughs> Both sir, ek, uh, um, uh, business professors ne ispe likha and uh, Earlier, we just thought that operations are better and better. But later on, when the strategy ka concept comes, we have said that operations are better and better so that it is actually synchronized with your business strategy. Now, coming along, we have uh, last time kya kiya tha in lecture number three was basically that I gave you the broader view about strategy. What is strategy? What is the strategy? What is strategy formulation? What are the steps that are necessary? Then we talked about situation analysis. After that, you have the five forces model, the famous Michael Potter. And then analysis of competitive forces. After that, you have the competitive strategy. What is your competitive strategy? Then we have focus strategies. And then we are implementing the best practices and continuous improvement. Before I go into a uh, detailed one, let me just tell you that uh, further lectures maybe aapko, I'll be giving you one lecture about that. Ke operations strategy is a road map. Okay, operations ne kaise chalna hai. But to me, the more closer part and why we are talking about it and why you are being trained for uh, in this course is that as an operations manager, that is far more crucial. Because if your operations manager is not good, then your strategy will not come from formulation. If your operations manager has an ethics issue, then you will have a good strategy in implementation. Now, one thing that comes to that operations strategy, operations management, Operations itself, operational 
and operations uh, manager yeah so all these terminologies are, cannot be treated as same they have to be different or unke different interpretations hain now uh, 19 uh, 96 mein 1980s and uh, 90s ke andar there is a professor called michael porter abhi ye aapne uska wo hum padh rahe hain five uh, forces model jo humne padha tha that was given by michael porter very renowned uh, professor he was at uh, he is at harvard business school and he is basically known as the professor of स्ट्रैटी इसी ने ये जो फाइव फोर्सेज मॉडल दिया है इसको हम थेरी ऑफ कम्पेटिव एडवांटेज भी कहते हैं अब हुआ ये कि जी वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो हम ट्रेड के जितने पढ़ा करते थे थेरीज फॉर एग्जाम्पल एडम स्मिथ की थी थेरी ऑफ एप्सलूट एडवांटेज डेविड रिकार्डो की थी थेरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज उसके बाद हैक्शर होलन आ गया उसके बाद सैमलसन का आ गया so all these theories were traditional theories they all came before world war 2 they were given by economists and basically we aap uh, trade zyada kare promotion hogi and uh, economic growth hogi ab after world war 2 what they said would be trade countries to nahi kar rahi hoti trade to uske andar multinationals kar rahi hogi uske andar firms kar rahi hoti hain to jitni bhi trade theories world war 2 ke baad aayi so that were basically Uh, the firm theories that are basically the related to your uh, multi to, towards the firm processes and what it talked about was ki ji agar hum apna competitive advantage lena chahte hain so firm ke liye kuch different dimensions hain kuch aise environment hai aur aapne un saron ko pura karna hai ab iske andar ek badi jo famous theory hai which is never which has been vastly read and that is michael porter's theory of competitive advantage नाउ uh, थोड़ा सा पोटर के बारे में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एक पोटर का बड़ा अच्छा आई थिंक इट्स अ लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट आई ऑलवेज टेल इट इन माय क्लास सो आई थॉट के व्हाई नॉट शेयर इट विद यू पीपल नाउ माइकल पोटर इज एज आई टोल्ड यू इज अ हार्वर्ड प्रोफेसर स्ट्रैटेजी का है एंड वॉट हैपन वॉज दैट वन डे ही वॉज हार्वर्ड इज इन बॉस्टन और आपका जो दूसरा है न्यूयॉर्क स्टेट म्यूजियम जो है दैट इज इन न्यूयॉर्क एंड दोनों के दरमियान वन एंड हाफ आवर या टू आवर्स का उसका डिस्टेंस है सो ऑन वन फाइन संडे व्हाट हैपन वाज दैट माइकल पॉटर थॉट के जी लेट्स गो टू द म्यूजियम ही टू का टू आवर्स ड्राइव ड्रोव टू न्यूयॉर्क एंड इट वॉज अराउंड अलेवन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग ही वेंट ही वॉज गोइंग इन साइड द म्यूजियम के उसने देखा कि देर अ बॉय ब्लाइंड बॉय एक अंधा लड़का खड़ा हुआ था और उसने एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था एंड ऑन दैट इट सेड आई एम अ ब्लाइंड बॉय प्लीज हेल्प मी ओके अब इनके बच्चे के पास वो बास्केट थी और लोग उसके अंदर क्या डाल रहे थे कॉइन्स डाल रहे थे ट्वेंटी फाइव सेंट्स टेन सेंट्स फाइव फिफ्टी सेंट्स समथिंग लाइक दैट यानी इट वॉज अट नॉट वेरी मीगर अमाउंट दैट पीपल वर गेविंग टू दैम टू हेम अब क्या हुआ कि पोटर उसके पास गया एंड पोटर ने उसका वो प्ले कार्ड लिया और उसके बच्चे कुछ स्क्रिबल किया ठीक है कुछ लिख के वो म्यूजियम के अंदर चला गया न्यू नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज वेरी बैक वो तीन चार घंटे बाद आता है माइकल पोटर बाहर तो देखता है कि द सेम बॉय इज स्टैंडिंग और उसकी इस वक्त बास्केट इज फुल ऑफ मनी और इसमें इस वक्त कॉइन्स नहीं डले हुए बल्कि डॉलर नोट्स डले हुए वन डॉलर फाइव डॉलर टेन डॉलर ट्वेंटी डॉलर तक लोगों ने दिए हुए ओके द बॉय वाज अमेज्ड नाउ व्हेन द व्हेन माइकल पॉटर पास्ट बाय दिस ब्लाइंड बॉय तो ब्लाइंड लोगों की एक सेंस ऑफ स्मेल होती है उसने कहा जी एक्सक्यूज मी सर आई यू द सेम जेंटलमैन हु चेंज द स्क्रिप्ट इन द मॉर्निंग एंड पॉटर्स आंसर वॉज येस Now the boy was curious to know के पॉटर ने क्या ऐसा लिखा था दैट अर्लियर ही वॉज नॉट गेटिंग ऑलमोस्ट गेटिंग नथिंग बट नाउ हिज बास्केट इज फुल ऑफ मनी सो पोटर आस्ट द बॉय आस्ट कि सर वुड यू माइंड टेलिंग मी के वॉट यू रोट इन द मॉर्निंग पोटर सर येस वाई नॉट अब इफ यू नो और इफ यू रिमेंबर वॉट द बॉय हैज 
written he said I am a blind boy please help me on the other side Michael Porter ne kya likha he said it's a beautiful day but I cannot see it now is Porter lying kya Porter jhoot bol raha hai when he said ki ji it's a beautiful day but I cannot see it and when the boy is writing boy said ki ji I am a blind boy please help me now when i ask my students jab class ke andar hota hai aur say ki ji okay what is the difference because the answer to that statement is ki yes uh, the spotter wasn't lying the boy wasn't lying so it was what actually triggered the people that they started giving money kuch kehte ji it was an emotional appeal kuch kehte ji unhone sensitize kiya logon ko kuch ne kehte ji jumla bada wo logon ko emotional kar deta hai theek hai so yes that is right but as a student of business ya yeah, as a uh, operations manager what lesson we learn from this particular incident is not ki ji apne emotionally uh, kisi ko trigger karna hai ya kuch aisa karna hai the lesson we actually learn is it's not what you say it's how you say it theek hai so what or how ke andar jo divergence hai hame ye nahi samajh aati no matter we are in the field of bureaucracy we are in the field of education we are in the field of business we are in the department of operations it's not what you say it's how you say that matters mera kaam ye nahi hai ki maine aaye ek strategy angrezi mein aake apne staff ko bata diya main ke well this is the business strategy let's work on it aur aapko ye samajh aa gayi hai aur agar kisi ne kaam na kiya i'm going to fire you a complete horrible step but how you are going to tell it that okay this is it let's discuss upon it is pe ye hum targets karenge isko help chahiye to main ye karunga so what you are doing is you are actually communicating them at the level of the laborer most consultancies mein mujhe prayo hota hai ki ji okay ye hamari baat nahi sunte and i would say okay can you give me a demo that why these people are not listening to you when you are, have made such a brilliant strategy aur wo kya kahenge ki ji humne inko bataya tha aur laborer ko jab batate hain they are either using um, half english half urdu kuch punjabi bol di और आपके सामने कौन खड़े हुए हैं दे आर ऑल फ्रॉम के पी के पठान आपका लेबर अब आप ये तीनों लैंग्वेज में आप उनको अपनी स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट लीस्ट यू नीड टू लर्न पश्तो ठीक है ताकि आपको वो कंफर्ट जोन में है एंड दे कैन एक्चुअली रेले कि आप उसमें क्या कह रहे हैं सो दे आर फोर ऑपरेशन में भी एक बहुत बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि यू आर एक्चुअली getting the work done through labor or us labor ne kiske tahat kaam karna hai they are working according to what is in your head what you want what you want to be with reference to your organization so jo cheez mere dimag mein hai wo unke haathon mein maine kaise translate karni hai that is the skill and it's not that i just clearly tell ke okay ye strategy hai chalo kaam karna shuru it's not what you say it's how you say it सो पॉटर ने बड़ा क्लियरली बताया एंड आई थिंक इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग एट के जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वाला सीनारियो बहुत कॉमन है पीपल वुड से मैंने तो आपको कहा था एंड योर लेबर माइट से जी हमें समझ नहीं आई वी वॉज टू स्केर टू आस्क यू सो आपने एक तो वो कम्फर्ट जोन बनाना होता है और सेकेंडली आपके कम्युनिकेशन के अंदर ये होना चाहिए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपको ये लगे कि दैट द नेक्स्ट पर्सन इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट द वे यू वॉन्ट इट वॉट इज इन योर हैड वो उसके हाथ में आपने ट्रांसलेट करना है बिकॉज ही इज द लेबर एंड ही इज द एक्शन गाय हु एक्चुअली फुलफिल वॉट यू आर एक्चुअली ड्रीमिंग फॉर सो दैट इज द वन हंड्रेड मिलियन डॉलर लेसन कि जी अपनी कम्युनिकेशन अगर आपकी इफेक्टिव है डजेंट मैटर बट जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं दैट मैटर्स ठीक है सो स्ट्रैटी के अंदर भी यही है कि जी हम ऑपरेशन स्ट्रैटीज बहुत अच्छी बनाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यू आ जाता है जो लास्ट मैंने भी इस वाली स्लाइड में अगर आप लास्ट पॉइंट देखें इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट यू डोंट स्टॉप 
you are moving again again forward forward and you are correcting yourself because if you think that a strategy agar aapne bahut acche tarike se implement kar di hai aur wahi rahegi till the next uh, for the next 10 years you are absolutely wrong kyunki business environment change ho rahi hai now uh when we talk about strategy just in the last point in the last lecture i told you different dimensions of strategy now ladies and gentlemen strategy can never be completed if and unless today in the year 2015 or next year 2016 jab hum ye cheeze pad rahe honge to strategy agar aapne padni hai to we have to refer to one paper i am going to place it in your course uh, in your course pack and that is what is strategy now this paper was written in 1996 earlier i was pondering to be 86 and 96 it's 1996 mein isne likha tha november december ke issue mein harvard business review mein and he wrote that what is strategy and it's written by michael porter so you can imagine what kind of excellent piece would that be ke even after so many years jab itna zyada logon ne kaam kiya i am still again referring to this paper if you go abroad if you are going to study strategy 90% of the professors are going to place this paper ki agar aapne strategy ko padhna hai to aap ye wala padhe paper theek hai so i pulled out this paper and i thought ke ji main ye wala i'll discuss that with you because he has given a very different dimension but that is the basics maybe aaj uh, today Uh, this uh, kind of strategy may not be applied, but this gives you the roots. This gives you the basis. कि जी किस तरह हमारी ये evolve हुई है strategy. Now, uh, O E does not equal strategy. OE is basically operational effectiveness. जो पहला नोशन है ना अभी जब मैंने इस लेक्चर स्टार्ट किया है सर कि जी ऑपरेशन और स्ट्रैटेजी को लोग पहले कन्फ्यूज करते थे कि हाउ द टू कैन बी लिंकड अप सो सिमिलरली अब क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को लोग कन्फ्यूज किया करते थे कि जी दे आर द सेम बट इट्स नॉट मैनेजमेंट टूल्स जो हैं आपके फॉर एग्जाम्पल बेंच मार्किंग आपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ऑन विच यू आर सेंग जी इस स्टैंडर्ड पे अगर आप कर जाते हो तो येस यू आर वेरी गुड अगर यहाँ पे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारी रिपोर्ट कार्ड्स पे हुआ करता था एक्सलेंट गुड वेरी गुड फेल ऑल दीज कैटेगरी तो आपने बेंच मार्क्स रखे होते हैं यहाँ आप दूसरी कंपनीज की बेस्ट प्रैक्टिस आप उठा लेते हैं आउटसोर्सिंग आप कर देते हैं they have taken place of strategy hum strategy ko humne replace kar diya hai in cheezon se operational effectiveness kya hai that is basically your productivity theek hai meri productivity zyada ho gayi hai to it means i am operationally very effective then aapki speed you are delivering the good at a very uh, high speed aapka production process bahut tez ho gaya hai and quality uh in the upcoming lectures we will be talking about that how quality has been substituted for strategy there uh, and strategy are both necessary for superior performance ye sari cheeze aapki performance ke liye bahut important hai to make you an high performance team now पॉटर के स्टार्टर उसका पेपर क्या होता है कि जो कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करता है अब वो हाउ पॉटर डिफाइंस स्ट्रैटी नाउ डू रिमेंबर कि जो मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्रैटी की डेफिनेशन बताई थी वो आजकल की कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट बुक्स में थी एंड पॉटर किस तरीके से स्ट्रैटी को डिफाइन करता है जस्ट लोग को वह दैट इट इज बेसिकली द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजिशन ठीक है इन्वॉल्विंग अ यूनिक सेट ऑफ एक्टिविटीज बींग डिफरेंट यानी कोका कोला की स्ट्रैटेजी पेप्सी की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल डिफरेंट होगी पैकेजेस की स्ट्रैटेजी टेट्रा पैक की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल डिफरेंट होगी डेल की स्ट्रैटेजी लेनोवो से डिफरेंट होगी जब अनटिल अनलेस यू डू नॉट क्रिएट अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजिशन 
और आपकी एक यूनिक सेट ऑफ एक्टिविटीज करें जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करते हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड दैट इज बेसिकली योर स्ट्रैटेजी अब वो क्या कहता है जी एक्टिविटीज कौन कौन सी हो एक्टिविटीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज की ऐसा ऐसा काम मैं करूं जहां पे मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिले आई एम डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय कॉस्ट आई एम डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय क्वालिटी आई एम डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय कस्टमर सर्विस आई एम डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय क्वालिटी क्वालिटी हो गया आई एम डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माय cover you you start talking i am different in terms of my pricing i am different in terms of my promotional campaign i am different in terms of the placing of my product i am different in terms about the perception of my product in the customer's mind so you i have a huge एंड लॉन्ग एरे ऑफ गुड्स जहां पर आप अपने आप को क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पॉटर कहते हैं यही स्ट्रैटेजी है जब आपने अपनी एक यूनिकनेस क्रिएट कर ली एक मार्केट के अंदर सेकेंड वो बात कहता है दैट इज बेसिकली योर कंपेटेटिव एडवांटेज ना वॉट एग्जैक्टली इज कंपेटेटिव एडवांटेज इट ग्रोज आउट ऑफ द इंटायर सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज के जब आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं इसमें से आपका कंपेटेटिव एडवांटेज अराइज होता है इट इज बेसिकली capacity to outperform rivals by establishing difference and it can preserve over time you can't say that ke mera competitive advantage sirf ek quarter ka tha no it has to be for a longer period of time ki ji main apne competitor se ye ye meri dimensions hain ye ye meri activities hain that makes me different that gives me an edge ki main outperform kar jata hu apne competitors ke sath over here you would see there are so many products so many products computers mein dekh le सेल में देख लें उसके बाद आपके रेस्टोरेंट्स में देख लें अब हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई नीश उसने बनाई हुई है दैट्स वाई पीपल प्रिफर सरीना ओवर मैरियट में भी मैरियट हैज बिन हिट सो मेनी टाइम्स पीपल से क्या सरीना इज मच मोर सेफर तो उसकी क्या है सेफ्टी इज वन ऑफ द नीश डिजाइन इज वन ऑफ द नीश आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द नीश स्टाफ का एटीट्यूड इज वन ऑफ द नीश नाउ कम टू लाहौर अवारी पी अपल कॉन्ट्रेल दोनों ही सेम है don't know how to behave don't know how to work don't know how to do uh, but still dono lahore ke andar so they can't be compared with serena uski apni ek niche hai inki apni ek niche hai location mein hai wise hai ab koi banda lahore ke andar aaya wo islamabad ja ke nahi reh sakta so un dono ko advantage hai because these are the uh, four star hotels available over there so competitive advantage aap ka in sari activities ko create karke aayega and after these activities have been created तो फिर आपका क्या आ जाता है कि आपकी हर एक्टिविटी आपको क्या कर रही थी डिफ्रेंशिएट कर रही होती है फ्रॉम योर कंपेटिटर एडवांस यू आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम योर कंपेटिटर व्हाट यू आर लुकिंग इनटू इज दैट कि ये जो मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज है इट मूव्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक साल के लिए ना हो ये ना हो कि आई जस्ट मैं क्लास में हूँ आई एम गुड इन वन सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट में फेल होता रहा नो यू हैव टू बी एन ऑल राउंड दैट कंपेटिव एडवांटेज की आई एम एन इंटेलिजेंट एंड यू हैव टू बी गुड इन ऑल सब्जेक्ट अगर मैं एक सेमेस्टर में अच्छा हूँ तो दूसरे सेमेस्टर में मैंने बुरा नहीं होना कंपेटिव एडवांटेज उसी वक्त आएगा इफ यू एम सस्टेनिंग द सेम का सो the new name that uh, now we uh, use for competitive advantage is sustainable competitive advantage theek hai so sustainable competitive advantage gives you more edge now phir abhi maine uh, while i was uh, talking to you i used the word differentiation what is exactly differentiation it is created differentiation hum kis tarah create karte hain it is created by the choice of activities and how well performed mujhe different कोक तो वही है पेप्सी भी वही प्रोडक्ट वही है लेकिन आपकी एक्टिविटीज आपको किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे मे बी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंट है मे बी माई द स्पेक्स ऑफ माई प्रोडक्ट आर डिफरेंट सो दे आपने देखना होता है कि आप डिफ्रेंसिएशन कैसे क्रिएट करें एंड अगेन दैट इज थ्रू योर एक्टिविटीज अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली योर स्ट्रेटिजिक पोजिशनिंग ठीक है पोजिशनिंग को हम ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेटेजिक पोजिशन क्या होती है इट मींस परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज फ्रॉम राइवल्स और परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटीज इन अ डिफरेंट वे ब्यूटीफुल लाइन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज 
from the rivals are performing similar activities in a different way and now that is your strategic positioning class ke andar dekh le organization ke andar dekh le ghar ke andar dekh le har ek ki ek strategic position hai ki aap kisi activity ko kis tarike se karte hain jo ki dusra aapki copy nahi kar sakte ya copy karta to aap bahut differently tarike se usko out perform kar jate hain now operational effectiveness kya hota hai means performing similar activities better than rivals ab oi aap kis tarike se create kar sakte hain khana to dono jagah milta hai but you can do it by your customer service you can do it by the quality of the food you can do it by the taste of the food you can do it by the ambience of the organization so there are so many ways just say abhi kya kar lete hain operational effectiveness behtar kar lete hain as compared to your rivals because market ke andar rivals hote hain now uh, moving on to the next slide we talk about superior profitability वन थिंग आई लाइक अबाउट पोर्टर इज कि वो सिंपल वर्ड्स को इतना अट्रैक्टिव बना देता है ना लाइक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस डूइंग समथिंग दैट इज राइवल्स डूइंग एंड यू आर नॉट डूइंग और डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द राइवल्स सो अब क्या वो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट कम्स इज इट इज योर सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी वॉट इज सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज बेसिकली डिलीवरिंग ग्रेट वैल्यू अलाउज अ कंपनी टू चार्ज हायर Average unit prices, very uh, common that we have seen in our daily lives. Uh, you are getting the same orange. एक orange आप ले लेते हो पिंडी से या आप ले लेते हैं लाहौर में किसी small place से वो आपको cheaper मिलेगा You go to a high end place आपको वो expensive मिलेगा Orange is the same coming from the same farm. But what has been done is कि उसके अंदर आपकी वैल्यू एडिशन होगी हुई है वैल्यू एडिशन कैसे हुई है कि उसने मेबी चमका के रखा हुआ है उसने साफ सुथरी जगह में रखा हुआ है वहाँ बारगेनिंग नहीं हो सकती और जैसे जैसे उसने वैल्यू क्रिएट की है सेम प्रोडक्ट की प्राइस सेम ऑरेंज हैज बिन मूव टू अ हायर यूनिट प्राइस एंड पीपल आर पेइंग दैट हाई प्राइस क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल जब आप लेते हैं आधी उसमें से खराब हो और अगर पहले खराब निकाल के आपको साफ सुथरी आपको करके दी जाए तो पीपल कैन पीपल आर बाउंड टू चार्ज यू हायर प्राइस सो डिलीवरिंग ग्रेटर वैल्यू अलाउज अ कंपनी टू चार्ज हायर यूनिट प्राइसेस एंड ग्रेटर एफिशिएंसी रिजल्ट्स इन लोअर एवरेज यूनिट कॉस्ट ठीक है सो डिफरेंस इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आर इम्पॉर्टेंट Our importance differentiators in profitability among rivals add as operational effectiveness. क्या करता है directly affects your relative costs, positions, and levels of differentiation. OE आपको हमेशा differentiate करता है in terms of your cost, in terms of your uh, productivity, in terms of the quality, in terms of the delivery, in terms of the time, in terms of the speed. ये आपको सारे variables आपको differentiate कर रहा था और this actually gives you a higher profit. जितनी ज़्यादा आपकी operational effectiveness होगी, it actually increases your profit margin. Now Uh, after discussing the superior profit now we talk about productivity frontier now what is product productivity frontier production ke bare mein humne uh, if you remember i uh, maybe uh, you we will be doing it in the next thing our production possibility frontiers aapne padha hoga your production production to padha hoga na economics ke basic course ke andar so production ko hum usually is tarike se define karte hain it's a curve like this which is जितना ऊपर जाता रहता है आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो रही होती है सो प्रोडक्शन जो है आपकी प्रोडक्शन दिस प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर दिस इज बेसिकली सम ऑफ ऑल बेस्ट प्रैक्टिस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप जितनी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हैं उन सारों का एवरेज ले लें सम ले लें और दैट इज योर बेसिकली प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर नाउ द मैक्सिमम वैल्यू दैट अ फर्म कैन प्रोवाइड एट अ गिवन कॉस्ट using the best practices और जितनी आपने प्रैक्टिस को यूज किया है इंप्लीमेंट किया है उसके बाद जो आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू आती है दैट इज बेसिकली योर प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर नाउ ऑपरेशन इफेक्टिवनेस इंप्रूव विद इन अ फर्म एंड इट मूव क्लोजर टूवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर देन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इज नेसेसरी फॉर सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने पीछे आपको बता दिया है बट नॉट सोली सफिशेंट rapid diffusion of best practices reduces long term impact of 
ओ ई ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट होता है अगर जितने ज्यादा आपकी ऑपरेशन बेहतर होगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बेहतर होगी आपका प्रोडक्टिविटी फ्रंट के उतना ही अच्छा होगा इफ यू आर यूजिंग ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस नाउ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस क्या करता है कंपटिशन पुशेज द प्रोडक्टिविटी फ्रंट या आउटवर्ड जितनी ज्यादा आपके अंदर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है आप ये बेस्ट प्रैक्टिस यूज करें उतना ही वो आपके कर्व को क्या करेगा पुश आउटवर्ड और जैसे जैसे आपका कर्व आउटवर्ड पुश हो रहा है मीन्स हमारा प्रोडक्शन बेहतर हो रही है हमारा प्रोडक्टिविटी फ्रंट ये इज बेटर जितना वो कम होता जाता है उतना आपकी यानी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस टूल्स आर नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम OE competition produces absolute improvement in firm performance yet relative uh, yet no relative improvement between surviving competitors and leads to self inflicted wounds hyper competition zero sum competition static or declining prices or lower productivity ye wo different tools bata raha hai jiski basis pe aap apni productivity frontier ko increase kar sakte hain with reference towards your with reference to your uh in comparison to your competitors ab different organizations ne different oe programs rakhe hue hain number 1 is your total quality management every organization ye jo quality ka jo kaam tha it actually initiated from japan aur iske upar pura ek chapter hai that will be talking about ki ji aapka jo uh, tqm tha that came up that became a famous fad aur uske baad phir ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड दे मेड इट कि जी आप अपना से वॉट यू डू डू वॉट यू से और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर उन्होंने यूज किया सो दैट इज वन ऑफ द ओ ई प्रोग्राम देन टाइम बेस्ड कंपटीशन सेकेंड टूल देन यू हैव बेंच मार्किंग देन यू हैव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन देन यू हैव आउटसोर्सिंग एम्पावर आप एम्प्लॉयज को करते हो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स हैं उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस जो कि अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी फ्रंट ये पे जो आपको लेके जाते हैं देन यू हैव एस क्यू सी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं उसके बाद आपके चेंज मैनेजमेंट है ठीक है ये सारे Uh, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द मेकिंग यू मोर सिक्योर इन टर्म्स ऑफ योर मार्केट पोजिशनिंग नाउ कंपेटिटिव कन्वर्जेंस वॉट इज कंपेटिटिव कन्वर्जेंस द मोर राइवल्स और इमिटेट operational effectiveness best practices the more they start looking the same i am one organization a meri 15 set ki ek uh, wo hai tools hai jinko main follow karta ek aur organization b aa jati hai and they start following the same kind of 1 to 15 management practices ab ye kya ho raha hai ki hum dono competition mein hain लेकिन वो मुझे इमिटेट करने लग पड़ा है मेरा ही रिफ्लेक्शन मुझे दिखाने लग पड़ा कि जी ओके इफ आई एम गिविंग बोनस टू माई एम्प्लॉयज तो वो भी देने लग पड़ा है मेरी एच आर की प्रैक्टिस नहीं है तो उनकी भी एच आर की प्रैक्टिस यही है मेरा uh, जो है वॉट डू वी से माई uh, uh, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म उनका भी वही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वॉट आर द डूइंग है हम कंपेरेटर लेकिन वो क्या कर रहे हैं बिल्कुल मेरी प्रैक्टिस को कॉपी कर रहा है सो द मोर राइवल्स कॉपी और इमिटेटेड ओ ही बेस्ट प्रैक्टिस द मोर द बिगिन टू लुक द सेम तो वो फिर बाई द एंड ऑफ द डे आफ्टर फ्यू ईयर्स द टू ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलमोस्ट लुक द सेम इट लीड्स टू इमिटेशन एंड होमोजीनियटी ऐसे क्या हो जाता है कि एक तो वो कॉपिंग शुरू कर देते हैं और दूसरा होमोजीनिटी होमोजीनियस हो जाते हैं ठीक है ओ ही इमिटेशन ये जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की जो हम इमिटेशन कर रहे हैं यानी आई एम कॉपिंग सम बेस्ट प्रैक्टिस टूल्स ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू स्ट्रैटेजी कन्वर्जेंस अब क्या वर्ड आ जाता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इज बेसिकली सेपरेट कन्वर्जेंस इज बेसिकली कमिंग टू अ सिंगल डिफाइंड पॉइंट एंड कंपटिशन बिकम्स म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लीडिंग टू वॉर्स ऑफ आइट्रेशन एंड लीड्स टू एम एंड ए एक्टिविटी एंड एंड गेम सो दैट इज डेंजरस अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से कर रहा हो सो आपकी क्या आ जाएगी इमिटेशन और इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा दैट अल्टीमेटली दिस विल लीड टू यर डिस्ट्रक्शन सो वेन 
कंपेरेटिव कन्वर्जेंस हो रही होती है तो द मैनेजर्स और द फर्म नीड्स टू बी रेली केयरफुल इसीलिए एकदम कंपनी जब कोई काम करती हैं कुछ ऐसा कहती हैं दे अप्लाई फॉर द पैटर्न्स दे अप्लाई फॉर द कॉपीराइट्स राइट्स कि ये सिर्फ हम कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता नाउ वॉट इज़ एग्जैक्टली कम्पेटिव स्ट्रैटी इट्स बेसिकली बींग डिफरेंट इन द मार्केट प्लेस फ्राम राइवल्स ये हमने पहले ही अग्री कर लिया है कि जी आपकी पोजिशन ऐसी हो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ की हों जिनकी बेसिस पे आपका क्या हो कंपेरेटिव एडवांटेज आपको मिल रहा हो देन डिलिब्रेटली चूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज टू डिलीवर अ यूनिक मिक्स ऑफ वैल्यू बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट होना है अगर मेरी सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट नहीं है सो इट मीन्स कि मैं मार्केट के अंदर नहीं आ रहा या आ, मेरा मार्केट के अंदर उस तरीके से पोजिशनिंग नहीं है या मैं मार्केट के अंदर इमिटेशन कर रहा हूँ सो मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल से होगा ठीक है सो यू ऑलवेज चूज अगर मैं सेम बिजनेस में जा रहा हूँ लाइक मोबल लिंक है टेलेनॉर है यू फोन है जोंग है ऑल दीज टेलकोज अदे है लेकिन हर टेलको की अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटी है दैट डिफ्रेंशिएट्स दैम फ्राम वन पार्टी टू अनदर उसके बाद द एसेंस ऑफ स्ट्रैटी इज इन चूजिंग टू परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली और परफॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द राइवल्स ठीक है देन कम्स योर स्ट्रेटिजिक पोजिशन ये अभी हमने किया है स्ट्रेटिजिक पोजिशनिंग अब हम क्या बात कर रहे हैं स्ट्रेटिजिक पोजिशन में पहली कौन सी होती है वराइटी बेस्ड वराइटी बेस्ड में क्या होता है कि आप इतने ज्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं कि ये आपको इंडस्ट्री मैच नहीं कर सकती यू कैन टॉक अबाउट प्रोडक्टर एंड गैम्बल यू कैन टॉक अबाउट यूनी लीवर यू कैन टॉक अबाउट रैकेट बन कीजर एंड सो मैनी प्रोड्यूस अ सबसेट ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ वराइटीज राधर दैन कस्टमर सेगमेंट्स आप वराइटीज के जा रहे होते हैं वाइबल वेन अ फर्म कैन प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स दैट यू इज यूजिंग अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज सर्व अ वाइड एरिया ऑफ कस्टमर्स बट ओनली अ सबसेट ऑफ देयर नीड्स ठीक है सो इसको क्या कहते हैं कि आप इसमें वराइटी दे रहे हैं आप उसको चॉइसिस दे रहे हैं अपने कस्टमर को सो दैट इज बेसिकली योर वराइटी बेस्ड देन कम्स सेकेंड हम क्या कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटिक पोजिशन क्या हो सकती है कि हम किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं दैट इज बेसिकली और पहला वराइटी था सेकेंड वन इज इन नीड बेस्ड क्योंकि जो कस्टमर चाह रहा है आप उसको वो दे दो ठीक है सर्व मोस्ट और मोस्ट और ऑल ऑफ द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद अ टेलर सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंसेज इन नीड्स विल नॉट ट्रांसलेट इन टू मीनिंगफुल पोजिशन अन लेस द बेस्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज टू सेटिसफाई दैम ऑल्सो डिफर्स क्योंकि एवरी कस्टमर इज डिफरेंट यू कान जस्ट से कि बनेंगे डिफरेंट नीड्स के लिए एक ही पैकेज चलाना इट हैज टू बी डिफरेंट तो आफ्टर नीड बेस्ड नाउ कम्स टू एक्सेस बेस्ड एक्सेस बेस्ड क्या होता है इट्स बेसिकली सेगमेंटिंग कस्टमर्स हु आर एक्सेबल इन डिफरेंट वेज Access can be the function of a customer scale or geography. Anything that requires a different set of activities to reach customers the best way. I say, "Then, okay, I will reach the customers via computer." So, I have e-shopping start. Karte. Ek aur firm hai, they are reaching their customer directly. Wo ghar mein ja ke unka wo karte hain, display karte hain. Third, aa sakta hai ki customer aata hai outlet ke upar. So, different kind of models aap ke man sakte hain. That is basically your access base. Ki ji, humne apne customers ko reach kaise karna hai. All positioning is a function of differences on the supplier side, but not necessarily on the demand side. Ham zyada changes kaha pe kar rahe hain, supplier side pe kar rahe hain. Or supplier side pe bhi aap dekh lehen, that is more of the operational side. और जो हम डिमांड साइड पे कर रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज कस्टमर इज द किंग कस्टमर इज नंबर वन नाउ देन कम्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ पोजीशन अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ पोजीशन में अगर आप कहते हो कि जी मैं इस पोजीशन पे हमेशा रहूं या सस्टेनेबल है ना कि जी आपको कंपेरेटिव एज है आप कभी भी उस तरीके से नहीं रहते जब शुरू में जी के खोला देर वॉज नो अदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एज जी के प्राइवेट यूनिवर्सिटी एम आई टी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली उसकी नीच खत्म हो जाती है क्योंकि नस्ट आ गया देरा एयर आ गया बहरिया आ गया देर आर सो मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर देख रहा दैट दे कैन बिकम कम्पेटिव नाउ वाई अ किड वुड गो फ्राम कराची और फ्राम लाहौर टू सच अ फार प्लेस इन दंद कराची में बिजनेस स्कूल्स का आप देख लेंगे जी जब वहाँ पर नहीं मिलता दैन द पीपल स्टार्ट मूविंग आउट सो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है 
इसके अंदर जो आपने ट्रेड ऑफ लेके आना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड ट्रेड ऑफ जो हो सकते हैं वो तीन रीजन की वजह से होते हैं नंबर वन इज योर इनकन्सिस्टेंसीज इन इमेज और रेपिटेशन क्या आपके इमेज में इनकन्सिस्टेंट uh, नहीं होनी चाहिए डिफरेंट पोजिशन रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज वी नो दैट ठीक है इंटरनल फोकस रिक्वायर्स प्रायोरिटी सेटिंग एंड कांट बी ऑल थिंग्स टू ऑल कस्टमर्स सक्सेसफुली कोई आपका ट्रेड ऑफ होगा तभी आप उस पोजिशन पे रह सकते हैं ठीक है नाउ सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज यूनिक पोजिशन डज नॉट गारंटी अ सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज अ न्यू वर्जन क्योंकि अगर आपके पास यूनिक पोजिशन है यूनिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिक आप एक्टिविटीज अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिल इट डजेंट गारंटी अ सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज जो वैल्यूल जो वैल्यूएबल पोजिशन अट्रैक्ट्स इमिटेटर्स बेस्ड ऑन जो इमिटेटर्स होते हैं वो किस पे करता है मैचिंग मैचिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस फैक्टर्स नंबर टू होता है स्ट्रैडलिंग वन इज मैचिंग एंड अनादर वन इज स्ट्रैडलिंग स्ट्रैडलिंग में हम क्या करते हैं यू मैच द बेनिफिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पोजिशन वाइल मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग पोजिशन ग्राफ्ट न्यू फीचर्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज इन टू अ न्यू सेट और अ करंट एक्टिविटी सेट सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू आर एक्चुअली वैल्यूएल पोजिशन अट्रैक्ट इमिटेटर्स बेस्ड के इन दोनों के बेस पे आपको इमिटेटर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं या इमिटेटर्स आपसे इम्प्रेस होते हैं वन इज योर मैचिंग एंड अंडर वन इज योर स्ट्रैटलिंग अब पोजिशनिंग जो है आपकी ट्रेड ऑफ आर असेंशियल इन अफेक्टिव स्ट्रैटेजी नंबर वन इट क्रिएट्स नीड टू चूज एंड पर्पजफुली लिमिट वॉट अ कंपनी ऑफर्स ठीक है सो नीड टू चूज एंड वॉट अ कंपनी इज एक्चुअली ऑफर अब जब आप कहते हैं ना नीड टू चूज तो इसके अंदर आप क्या कहते हैं कस्टमर की लिमिट के ऊपर बाउंड्री लगा दो क्योंकि ये हैं चार प्रोडक्ट्स आप इनमें से अगर आपने लेना है तो आप ले लें अदरवाइज द चॉइस इज योर्स सो आप उसने इन चार में से ही चूज करना है और ये कौन कर रहा है वट एवर द कंपनी इज ऑफरिंग देन इट डिटर्स स्ट्रैडलिंग एंड रीपोजिशनिंग ऑफ राइवल्स एज कंपेटिटर्स दैट एंगेज इन दीज एक्टिविटीज अंडर माइंड ग्रांड स्ट्रैटेजीज डिग्रेड वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज एंड स्प्रेड रिसोर्स टू थिन ट्राइंग टू बी ऑल थिंग्स टू द ऑल कस्टमर अब इस स्ट्रैटी में क्या आ जाता है कि इफ यू आर हैव जस्ट केप्ट द मेन्यू लिमिटेड तो फिर तो कस्टमर को आपने चॉइस दी लेकिन चॉइस पे बाउंड्री भी लगा दी लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू गिव एवरी थिंग वॉट द कस्टमर इज वॉन्टिंग फॉर देन आपकी वो सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं रहेगा बिकॉज वन कंपनी कैन आर प्रोवाइड एवरी थिंग टू द कस्टमर देन द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इज चूजिंग वॉट नॉट टू डू इट्स नॉट वॉट टू डू वॉट यू हैव टू डू ये सारी पढ़ा रहे हैं लेकिन पोर्टर उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करता है दैट ओके स्ट्रैटेजी एसेंस की द एसेंस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज वॉट नॉट टू डू क्या आपने जो काम नहीं करना विच आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनाफ टू डू देन विदाउट ट्रेड ऑफ आर सस्टेनेबल एडवांटेज कैन नॉट बी अचीव तो ट्रेड ऑफ तो ऑलवेज दे रहा है अगर आपने कुछ ना कुछ करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा strategy is about combining activities whereas operational effectiveness is about excellence in individual activities or function so strategy kya karti hai wohi wala agar aap hum operation strategy se baad mein padhenge lekin agar hum road map dekhein to wo kya kar rahi hai different set of activities ko kya kar rahi hai connect kar rahi hai theek hai now strategy and system thinking अब जो हमने पिछली साइड के अंदर किया कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली इंटरलिंक्स ऑल द एक्टिविटीज ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम उसको सिस्टम थिंकिंग के साथ लगाते हैं दैट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अ होल सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज एंड नॉट अ कलेक्शन ऑफ पार्ट जब हम कलेक्शन ऑफ पार्ट्स की बात करेंगे वो आपकी ऑपरेशन आ जाती है ठीक है देन कंपेरेटिव एडवांटेज कम्स फ्रॉम द वे एक्टिविटीज फिट एंड री एनफोर्स वन एन अदर क्या उन एक्टिविटीज को आपने किस तरीके से मैप किया है सो दैट इट एक्चुअली गिवज यू एन ऑपरेशनल एडवांटेज इट एक्चुअली गिवज यू अ कंपेरेटिव एडवांटेज अब स्ट्रेटेजिक फिट अमंग एक्टिविटी सेट सेट्स लॉक्स आउट राइवल्स जब आपका एक स्ट्रेटेजिक फिट बन जाता है कि आपने ये एक्टिविटीज चॉकआउट की उन सारों को 
इनलाइन किया आपके जनाब जो बेस्ट प्रैक्टिस थी वो आ गई टी क्यू एम आ गए इन सारों को हमने इनलाइन किया अब इसने आपको क्या कर दिया आपको राइवल्स आपको डिफरेंट कर दिया ठीक है नाउ यू आर डिफरेंट कंपनी एज कम्पेयर टू योर राइवल्स सनर्जी क्रिएट्स कम्पेयर एडवांटेज एंड सुपीरियर प्रॉफिटबिलिटी सो स्ट्रेटिजिक फिट में क्या आपने करना है दैट यू हैव टू मैप आउट ऑल द एक्टिविटीज और उन सारों को देखने के दैट हाउ इट इज गोइंग टू गिव यू अ कम्पेरेटिव एडवांटेज अगेंस्ट योर राइवल्स या अगेंस्ट योर कम्पेटिटर्स अब वॉट एग्जैक्टली स्ट्रेटिजिक फिट सबसे पहले हम बात करते हैं फिट क्या होता है फिट इज बेसिकली सींग द कंपनी एज अ सिस्टम नॉट जस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिटिकल रिसोर्स एंड की रिसोर्स फैक्टर्स ठीक है तो आप कंपनी को क्या ले रहे होते हो एज अ होल फुल फ्लैच सिस्टम ले रहे होते हो ठीक है और बल्कि आप इसको ये नहीं कहते कि कंपनी में मेरी सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज आ रही हैं या क्रिटिकल रिसोर्स हैं या आपके कोई की सक्सेस फैक्टर्स हैं आप उसको एज अ होलिस्टिकली एक सिस्टम लेते हैं तीन किस्म के आपके स्ट्रेटिजिक फिट्स होते हैं नंबर वन स्ट्रेटिजिक फिट इज दैट सिंपल कंसिस्टेंसी अबाउट ईच एक्टिविटी जितनी भी एक्टिविटीज होनी उनके दरमियान क्या हो कंसिस्टेंसी हो ठीक है देन नंबर टू एक्टिविटीज आर री एक्टिविटीज चलती रहें एंड थर्ड इज ऑप्टमाइजेशन ऑफ एफर्ट जब ये तीनों चीज़ें होते हैं तो आपके ये हैं स्ट्रेटिजिक फिट्स जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब जहाँ पर हमने स्ट्रेटिजिक फिट की बात की वहीं पर हम कहते हैं जी वॉट इज एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी एज फिट बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फर्म के अंदर तो उसके बाद जितना फिट आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा इमिटेशन उतनी ज़्यादा आपकी डिफिकल्ट होती जाएगी तो राइवल्स आपको कॉपी नहीं कर सकते उसके बाद स्ट्रेटिजिक पोजिशनिंग सेट्स अ ट्रेड ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ इंडिविजुअल एक्टिविटीज विल बी कन्फिगर्ड एंड इंटीग्रेटेड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेस नीड टू बी स्ट्रेटिजिक स्पेसिफिक अब इसके अंदर देर आर सर्टन रोल्स अब वो रोल क्या आ जाता है दैट इज द रोल ऑफ योर लीडरशिप वही जो मैंने स्टार्ट में कहा कि ठीक है You can develop very good strategies. You can have brilliant operations. You can have a complete, a brand new set of hardware. लेकिन until and unless के आपकी ये जो है leadership जिस बंदे ने करनी है उसने किस तरीके से करनी है ठीक है role of leadership number one. मे फोकस ऑन क्रिएटिंग डिस्टिंगटिवनेस क्या अगर आप भी वही काम कर रहे हैं विच ऑल अदर नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल आर डूइंग देन यू आर नॉट देन यू आर जस्ट अ फॉलोअर ठीक है आप अपनी डिस्टिंगटिव कॉम्पिटेंस नहीं क्रिएट कर रहे आप अपना स्ट्रेटिजिक फिट नहीं ला रहे आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं विच कैन बी कॉपीड बाई एनी वन सो यू नीड टू क्रिएट डिस्टिंगटिवनेस विच इज टोटली डिफरेंट दैट यू हैव अक पोजिशनिंग इन योर बिजनेस फॉर्म देन जब हम ट्रेड ऑफ्स की बात करते हैं ऑब्वियसली देर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ अगर आपने किसी चीज़ को लेना है इफ यू वॉन्ट टू गेट एनी थिंग यू हैव टू गिव अप एनी समथिंग सो ये जो ट्रेड ऑफ्स होते हैं इसके ऊपर आपको बहुत सारी टफ डिसीजन करने होती हैं एंड योर लीडरशिप योर टॉप मैनेजमेंट हु इज मेकिंग सच डिसीजन नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि हर डिसीजन का ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है विच यू मे नॉट हैव लाइक एनालाइज विच यू मे नॉट हैव फोरकास्टर सो यू हैव टू मेक टफ डिसीजन एंड यू नीड टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट नंबर थ्री आ जाती है डिफाइन द कंपनीज पोजिशन की कंपनी कहाँ पर है वॉट इट इज एट द मोमेंट सो ये भी आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि जी कंपनी आज जो है इज इट बिकॉज ऑफ द लीडर इज इट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन क्यों है कैसे है सो यू हैव टू डिफाइन द कंपनीज पोजिशन देन मैनेज द हो द इंटायर सिस्टम टू क्रिएट फिट आपने इस तरीके से एक्टिविटीज को चॉक डाउन करना है या लिंक अप करना है कि जी आपका क्या बन जाए स्ट्रेटिजिक फिट में वो क्रिएट हो जाए then our time horizon is very important we are not just looking into a shorter time version we are looking into a longer time aur humne us long time mein hum kya kehte hain that basically aapki activities is tarike se chalk down ho rahi hoti hain ki wo saath saath aapke evolve bhi ho rahi hoti hain evolve is way se ho rahi hoti hain because jaise jaise aapke external changes aa rahe hain market ke andar पोलिटिकल चेंजेस इकोनॉमिक चेंजेस तो आपकी एक्टिविटीज भी क्या होती जाएंगी आल्टर होती जाएंगी और जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज आल्टर होती जाएंगी तो आपका जो स्ट्रेटिजिक फेट है वो भी आपका डिफरेंट बनता जाएगा लेकिन ये स्ट्रेटिजिक फेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी इमिटेशन ना हो सके एंड लास्ट वन इज नोन एज योर 
स्टूअरशिप ऑफ योर कॉरपोरेट स्ट्रैटी कि जो भी हम अगर स्ट्रैटी बनाते हैं आपकी वो जो कॉरपोरेट स्ट्रैटी है इट शुड बी फॉलोड अपॉन ठीक है जो कॉरपोरेट स्ट्रैटी है दैट इज़ बेसिकली योर गाइडिंग बीकन लाइट कि जी हमने कहाँ पे जाना है हमने कैसे करना है हमने अगर कोई काम वो जिसे कहते हैं कर लिया है उसको हमने किस तरीके से असेस uh, करना है हाउ दैट वर्क नीड्स टू बी हाउ दैट एक्टिविटी नीड्स टू बी मोनिटेड हाउ दैट एक्टिविटी नीड्स टू बी रिवॉर्डेड हाउ दैट बेस्ट प्रैक्टिस नीड्स टू बी स्प्रेड ओवर टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स सो जो अभी तक हमने पढ़ा वॉट वी कम अक्रॉस इज के येस स्ट्रैटी इज वेरी क्रूशल स्ट्रैटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रैटी हेल्प्स यू के मैंने क्या मेरी यूनिकनेस है एंड वॉट थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू डू ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कि साउथ वेस्ट एयरलाइन है अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है साउथ वेस्ट से कि जी वॉट यू आर बैड एट नाउ डू नॉट कन्फ्यूज द सेंटेंस के जी जब मैं पूछता हूँ वॉट यू आर बैड एट मीन्स के जी कौन सी चीज़ें बुरी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब एयरलाइन की हम बात करते हैं एयरलाइन टॉक्स अबाउट कि जी आपका जो जर्नी है बहुत अच्छी हो आपकी प्राइसेस कंपेटिटिव हो एयरलाइन टिकट की ठीक है प्राइसेस आपकी कंपेटिटिव हो जर्नी आपकी कंफर्टेबल हो फूड आपको अच्छा मिले आपका नेटवर्क क्या हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर आप कवर करते हो ठीक है दीज आर फोर और फाइव पैरामीटर्स ऑफ एयरलाइन कंपनी नाउ साउथ वेस्ट के ऊपर आप देखें देयर प्राइस आर कंपेरेटिव यस देयर प्राइस आर कंपेरेटिव देयर राउट्स आर एवरीवेयर नो देयर राउट्स आर नॉट एवरीवेयर व्हाट देयर नाउ दिस इज व्हाट दे आर बैड एट उन्होंने कहा जी हमने राउट्स को हर जगह नहीं करना ये हमारा स्पेसिफिक नेटवर्क है आपने इसमें आना है तो जरूर आ जाए अदरवाइज ठीक है यू आर नॉट आर कस्टमर सो दिस इज वेयर दे आर बैड एट उसके बाद prices yes they, they offer uh, cheap prices food they are horrible on food unhone wo to ye kehte hain ki apna khana khud leke aaye karne airline pe humne aapko khana nahi dena theek hai so what are they doing is they food ke upar they are bad at but yahi unki kya kar raha hai uniqueness create kar raha hai ki the southwest airline doesn't focus on food they uh, doesn't have a larger or uh, vast location network but yes you can get prices at uh, Uh, the air ticket at a very competitive price. You can actually talk to. Uh, you can actually have a large network in terms of. Because जो जो उनके locations उन पे आपकी flights सानी से आपको मिल जाती हैं. So उनकी strategy क्या है? कि what they are not doing is that they are not focusing on food. They have a very specific network. Their price is low, and that actually gives them a edge as compared to other airline companies delta nahi ye kar sakti air america nahi ye kaam kar sakti so isne kar diya and even jab 2008 ke financial crisis hue that was the only company which actually survived the, this kind of shock which actually survived this kind of uh what is it kehte hain shock plus you can say which can actually survive this kind of crisis because after 911 log vc airline industry sir uh, they want even uh, getting to it they were comfortable with it they want traveling it but agar aap south west airline ka agar portfolio dekho to 2008 se pehle bhi ke ji isne increase hi kiya iska portfolio iska portfolio fall down nahi kiya just capital ke sath se start kiya tha isse 10 टाइम्स ज़्यादा उसका कैपिटल हुआ है ऑलमोस्ट ओवर देयर सो दैट वॉज देयर दैट्स वॉट देर बैड एट वॉट एल्स वी कैन गिव के जी अगर हम स्ट्रैटी देखें तो अपनी यूनिकनेस हम कैसे क्रिएट करते हैं एप्पल का एग्जाम्पल ले लें बिकॉज इट वी रूथ लेस के जी मैं माइक्रोसॉफ्ट की आपको दो तीन दफ़ा एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ आई हैवन टॉक अबाउट एप्पल जब एप्पल मार्केट के अंदर आया तो कंप्यूटर्स के अंदर कुछ Uh, वो जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं मोर काइंड ऑफ कंप्यूटर वी आर लुकिंग फॉर वी वांट कंप्यूटर्स दैट आर चीपली दैट आर देयर प्राइस शुड बी कंपेरेटिव इतने एक्सपेंसिव ना हो वी वांट कंप्यूटर दैट इज हाई स्पीड वी वांट कंप्यूटर्स के अंदर बड़ी वैरायटी हो वी वांट कंप्यूटर्स जो हर जगह अवेलेबल हों ठीक है ये फोर फाइव पैरामीटर्स कर लेते हैं नाउ लेट्स वाई एपल बिकेम केम ऑन द टॉप 
ایپل نے کوئی اتنی زیادہ ورائٹی نہیں ڈالی اس کا جیسا وہ لیپ ٹاپ تھا ویسا ہی رہا ہے it hasn't added much of the variety into it so apple کی جو ہے design کے اندر they are bad at it انہوں نے کہا جی sorry ہم design پہ نہیں focus کر رہے design بہت ہے جو لوگ دنیا آفر کر رہے but this is my design so design میں they are bad then talk about price price میں apple Mac کی کمپیٹر پرائیس ہے that is much higher as comparable to all the PC industry جو کسی اگر مارکٹ کے اندر ہے تو انہوں نے کہا جی we are bad at price also ٹھیک ہے third availability availability جس طرح آپ کو ڈیل مل جائے گا ایچ پی مل جائے گا کسی بھی شاپ پہ چل جائیں آپ کو ہر جگہ سے یہ کمپیوٹرز مل جائیں گا لیکن آپ کو یہ جو ہے ایپل نہیں ملے گا اب جا کے انہوں نے they have started replacing it in the outlets but I am talking about earlier جب یہ ایپل لانچ ہو رہا تھا تو ایپل wasn't available on every shop it has a specific outlet تو اس کا distribution کیا limited ہے that's what they say we are bad in the distribution اس کے بعد high speed yes they said کہ جی سارے کمپیوٹر high speed تھے but they also claimed کہ جی high speed ہمارے بھی ہونچے so that was a similar point لیکن اب جب ہم imitation کی copy کرتے ہیں کہ جی price اس کی بہت زیادہ higher ہے تو اس نے بھی پرائیس ہائر رکھی ہوئی تھی بکاز آف دو ریزنز دین ہی ٹاکس اباؤٹ کہ جی آپ کی یہ جو ہے ڈیزائن اس نے اپنا ایک سمپل ایک ڈیزائن رکھا تھا جبکہ باقی کمپیوٹر کمپنیز کیا کر رہے تھی پھیروں سارے ڈیزائنز بنا رہے تھی اور آل دات سٹاف اور آن دا ادر سائیڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیزائن اف یو ٹاکنگ اباؤٹ پرائیس اس کی ہائے تھی باقی وہ کمپیوٹرز کی پرائیسز لو تھی بٹ ایون الانگ ویڈ دیز کریکٹریسٹکس کہ کیا اس نے نہیں کرنا تھا اور کیا اس نے کرنا تھا ہی ایکچلی بیکن ون او دو ٹاپ ملٹا ناشنلز ان دو ورلڈ ٹھیک ہے ناو ایپل کی اگر آپ دیکھیں تو ایپل نے کیا کیا ہے کہ اپنے آپریشنز کو سویفٹ کیا ہوا ہے اب کہ اس کے آپریشنز آر ٹو گوڈ ٹو بی کاپیڈ اس کی جو کریئیٹیوٹی ہے ٹو گوڈ ٹو بی کاپیڈ ہاں اس کے بعد کئی پروڈیٹ آئے لائک ایپل آن ورسس سام سنگ لیکن سام سنگ نے انڈرائیڈ یوز کیا وہ آئی او ایس یوز کر رہا ہے سو دیر فور دیر ہاز بین کہ جی آپ نے اس طریقے کا اپنا سٹریٹیجک فٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ کا جو امیٹیٹر ہے وہ اس کو کاپی نہیں کر سکتا ایپل ہاز بین ہے فر پاس پاسٹ سو مینی یئرز لیکن اس کو امیٹیشن میں کوئی ایس سچ نہیں آیا کہ جی اوکے لیٹس امیٹیٹ وٹ ایور ایپل از ڈوئنگ بی ایر گوئنگ ڈو ایٹ کیونکہ ان کا سٹریٹیجک فٹ اتنا ایکٹیوٹیز ہیں اتنی ایکٹیوٹیز ہیں that no one could match it last example گوگل ٹھیک ہے اب گوگل was not the only search engine اس سے پہلے یاہو تھا آپ کا ہاٹ میل کا ایم ایس ہاٹ میل تھا and all these engines they were actually doing the same kind of work but what made گوگل different was کہ گوگل touched people گوگل touched people in terms of کہ جی what actually people want what kind of search engine they are looking for and I remember it was in 1990 yeah 1990s کے اندر یہ جب آتا ہے گوگل it completely ورنہ the home pages used to be like یاہو کا ہوا کرتا تھا یا ہاٹ میل کا ہوا کرتا تھا and گوگل just completely changed the whole internet industry by saying کہ جی this is گوگل اور اب تو لوگو لوگ نہیں یہ ورڈ یوز کرتا ہے سرچ کا لوگ کہتا ہے جی گوگل آپ کر لیں ٹھیک ہے then you say کہ جی یہ جو تھا گوگل کی سٹراتیجی کیا تھی کہ جی اس کے جو سٹریٹیجک فٹ ہے وہ اس طریقے سے کہ انہیں اپنی ایکٹیوٹیز ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ اور کوئی کاپی نہیں کر سکتا ہاں چھوٹ چھوٹی آرگنیزیشن ہے but they can't be گوگل جتنا اس کے پاس کاپٹل ہے like they have made a google plex they have made their offices like their bedrooms تاکہ creativity ہوتی رہے اس کے بعد food is available everywhere کوئی ایسا dressing codes ویرہ نہیں ہے slides لگی ہوئی ہیں نہیں کہ انہیں اس طریقے سے اپنا strategic fit رکھا ہوئے کہ بھی you are working in an IT company you are working in a search engine company information related company and you have created an environment where people are happy where people want to spend more time اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں after the formation of Google number of companies have started following the same kind of business model approach they have trying to imitate but have they reached to us to the level of Google no they haven't can they maybe not because Google کیا کرتا رہتا evolve کرتا رہتا وہی والی بات کہ strategic fit کے اندر once the activities come so you can't just say کہ میں نے یہی activities رکھنی ہے کیونکہ وہ activities کیا ہو جائیں گی change ہوتی رہیں گی people would change the activities according to the need according to the access or to the market according to the demand from the customers so they will have to change it so therefore 
जब हम बात करते हैं स्ट्रैटी की तो इट इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट कि आपने यूनिकनेस आपकी कहाँ से आएगी कौन सी चीज़ें आपने करनी हैं कौन से सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं विच गिव्स यू अ सस्टेनेबल कम्पटिटिव एडवांटेज नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नाइजल की बुक होगी एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स और अब हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑपरेशन स्ट्रैटी ऑपरेशन ऑपरेशनल डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड नाउ वी स्टार्ट विद दैट चैप्टर इन नेक्स्ट टाइम इन द मीन टाइम कीप योर सेल्फ updated with what is happening at the moment with reference to the corporate sector in Pakistan and abroad and uh, keep looking for new ideas and uh, do not stop in sharing them agar aapko lagta hai ki ji ye wala oe tool tool ho sakta hai cooperation manager ko is tarike se karna chahiye do share it and do practice it because there is nothing harm in sharing your ideas you have to be infectious in terms of your ideas because then it will have value theek hai till then have a wonderful uh, time and i'll see you in my next lecture allah hafiz